Hello guys, ni siku nyingine tena. Ningependa kukaribisha katika YouTube channel yetu ya Lazaro Samuel. Na kama utakuwa ni mgeni, naomba uweze kuchukua muda wako usubscribe. Uweze kujiongeza katika group la wana familia ambao wanafika na mafunzo haya YouTube. Lakini pia ningeomba pia uweze kushare na wenzako kama ni una group ya WhatsApp. Kama una mitandao mingine kijamii ambayo ungependa pia watu wengine waweze kujifunza mafunzo haya, ningeomba pia uweze kushare nao ili mwisho siku na wao pia wazidi ubadilisha maisha kwa mafunzo ambayo anapata katika channel yetu. Siku leo inafuresha kidogo maana nilipata wasaa kwanza kupitia kitabu changu ambacho nimekiandika cha mwongozo katika mafanikio. Na moja kati ya story ambayo ileza kunivutia katika kitabu hiki ni story ambayo inahusiana na Yusufu, Yusufu mwana wa Daudi. Kwa wale ambao wamesoma Biblia katika kitabu cha mwanzo utakutana na na na, 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 na maandiko ambayo yanaelezea maisha ya Yusufu. Lakini sana sana kitu ambacho kilinivutia katika maisha ya Yusufu na nikaona mafunzo ndani yake ambayo ilibidi niweze kushirikisha katika mfumo wa kitabu ni maisha ya Yusufu jinsi alivyokuwa. Unaposoma katika kitabu cha, cha mwanzo tunaangalia maisha ya Yusufu jinsi ilivyokuwa toka hata katika familia yake. Cha kwanza kabisa tunaangalia Yusufu jinsi alivyokuwa anachukiwa na ndugu zake ndugu zake walijenga chuki na Yusufu kwa sababu ya kuona jinsi Yusufu anavyopendwa na babake Yakobo. Wakajenga chuki wakaona kwamba huyu vipi anapendwa yeye alafu sisi huyu Yakobo kwa nini anampenda sana? Hmm? Ndugu zake wanaona kwa nini baba anampenda sana Yusufu kuliko sisi? Kuna nini sana sana kwa Yusufu? Hmm? Na kuna kipindi kimoja Yusufu akawa na anawahadisia ana ndugu zake juu ya njozi aliyokuwa nayo. Njozi ya kuona kwamba kuna siku moja ndugu zake watampigia magoti ndugu zake ndo wakaongeza chuki zaidi wakona kama huyu mtu ni kama anatudharau ana, huyu anatonaje labda ndio maana hata kitabu cha mwongozo wa mafanikio hapa nijaribu kwanza kuvunja vunja pale kwamba huyu hivyo alikuwa nao wakaweza kuona kwamba Yusufu anapendwa sana na, bab, na baba yao ndio vitu ambavyo baadaye vitu kasababisha vitu vitu vifuatavyo mfano tunaona kwamba ndugu zake waliweza kumdharau sana Yusufu na wakamuonea wivu baada ya kuona kwamba Yusufu anapendwa sana na Yakobo. Lakini kafika kipindi pia ndugu zake wakapanga mbinu za kuweza kumua Yusufu. Na ili kwa sababu ya karama ambayo tayari washaiona Yusufu anayo ndani yake. Kwa sababu mbinu ya kuweza kumuondoa huyu kwa sababu ya wivu aliyokuwa nao ndani yake, ndani yao. Ndugu zake wale 11 wote wakapanga mbinu ya kuweza kumua Yusufu. Lakini wakona hiyo haitoshi ikabidi aweze kumtupa katika nini? Katika kisima. Na kwanza kwenda kusingizia kwa baba yao kwamba Yusufu ameliwa na simba. Hmm? Wakamtupa kwenye kisima ambacho alikuwa na maji. Haikutosha hapo pia. Wakamtoa Yusufu kwenye kisima kila wakaamua kumuuza kama mtumwa kwa wana wa Misri. Wakamuuza Yusufu kama mtumwa. Wakidhani kwamba pale ndio itakuwa ni mwisho wa Yusufu katika historia ya maisha yao. Lakini kitu ambacho hawakujua kumuuza Yusufu kwa Misri ni kama walikuwa wanampa Yusufu kibale cha kwanza cha kwenda kutimiza ndoto yake. Na tunaona maisha ya Yusufu pale anapoenda Misri majanga yalokumbana nayo. Kwanza Yusufu ali, alianza kwa maisha ya jela. Alianza kuwa na maisha ya jela. Lakini yale maisha ya jela hayakumzuia Yusufu kuweza ku, kutumia kile kipawa ambacho Mungu aliweza kumsaidia ndani yake, kipawa cha kuweza kutafsiri njozi za watu alikitumia vizuri sana gerezani na kuna baadhi ya marafiki ambao walikuwa nao waliweza kumtambua Yusufu kwa umaridadi wa kuweza kutafsiri njozi za watu na kuna kipindi kimoja farao kuna njozi ambayo farao aliweza kuiota lakini njozi ile farao alita waganga wa kila namna watu wa kila namna kuweza kumsaidia kutafsiri njozi ile lakini walishindwa lakini yule mfungwa ambaye alikuwa akiishi na Yusufu na kuweza kumtambua Yusufu na kujua kipawa alichokuwa nacho akaenda akamwambia farao kwamba farao kuna kijana ambaye yupo yupo umemfunga anaitwa Yusufu ni kijana mwenye kipawa cha kuweza kutafsiri njozi anaweza kusaidia farao akamuita Yusufu farao akamweleza Yusufu juu ya njozi aliyoweza kuipata na bila na bila kusita Yusufu aliweza kumtafsiria vizuri ile njozi ambayo farao alikuwa nayo aliweza kutafsiri vizuri ile njozi ambayo farao alikuwa nayo lakini farao baada ya kuona kwamba kijana huyu ni wa tofauti kijana huyu ana kipawa ambacho ni cha tofauti na watu wengine akampachika uwaziri akampachika uwaziri 
lakini kwa kuwa pia Yusufu hiki hiki ni kitu ambacho Yusufu alishakitabiri toka zamani sana ni kitu ambacho alishakitabiri toka zamani sana na ndio maana kama utakao unanifuatilia nilikwambia kwamba mmoja kata kitu ambacho kilijenga chuki kwa ndugu zake na ukoo na wivu ni baada ya Yusufu kuweza kwa DC Angel kwa nao kwamba kuna siku nataka kumpigia magoti lakini hizi zote zilikuwa ni harakati za 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 vile alivyokuwa amevitabiri vizo kutimia pia. Na ndio tunaona kwamba katika njozi ambayo Farah alikuwa nayo na Daudi akaweza kuitafsiri ni njozi ya kuja kutoka kwa bala njaa. Na ile bala njaa ilikuwa ni baa ambayo litaathiri mpaka familia yake walipo kule. Na ile kumpigia kumpigia magoti Yusufu ndugu zake kumpigia magoti Yusufu ilikuwa ni inakuja kuweza kutimia kutimi, kutimizwa kipindi cha bala njaa ndio maana hapa ni kama utakuwa unanifuatilia katika kitabu cha kitabu changu cha mwongozo katika mafanikio nimeweza kuandikia kwamba kipindi cha njaa kilipofika kwa sababu ilikuwa kuna miaka saba ya mavuno mazuri na kuna miaka saba ya njaa pia kwa ina maana Yusufu aliweza kutumia nyakati vizuri sana sana. Kuweza kusha kwamba anaweka akiba kutosha ili bala njala lapofika aweze kuwa na stoku nzuri ambayo itawasaidia wana wa Misri pia. Kwa hiyo Yusufu alifanya vile. Na kipindi cha njaa kilipofika kwa sababu bala njala iliweza kuathiri mpaka ndugu zake pia. Ndugu zake walisafiri mpaka Misri. Na bila kujua walienda wakapiga magoti mbele ya Yusufu. Na kwamba aweze kuwasaidia kwa maonomba wazi kusaidia kwa bala njalo ambayo ilikuwa lawakumba Yusufu bila kusita aliwasaidia na kuweza kujitambulisha mbele yao ndugu zake waliweza kuona aibu sana lakini andiko ndio kwa latimia pale kama alivyokuwa ameza utabiri toka mwanzoni kwamba siku moja lazima ataka kumpigia magoti lakini soma katika Mwanza roho ya tano, tano licha ndugu zao kuweza kuona aibu kwamba mtu huyu tulimtendea yote tulijenga chuki tulimtupa kwenye kisima tulimuuza kama mtumwa lakini baada ya kusaidia Yusufu aliwaambia kwamba ukisoma katika mwanzo wa 45 mwanzo wa sura ya 45 mstari wa 5 anasema kwamba sasa msiuzunike Yusufu anawaambia sana ndugu zake sasa msiuzunike wala msijichukie msijichuk, wenyewe kwa kuniuza huku kwa sababu Mungu alinituma niwatangulie ninyi sikiliza hapa sasa msiuzunike wala msijichukie wenyewe kwa kuniuza huku kwa sababu Mungu alinituma niwatangulie ninyi hii kitu ambacho Yusufu alikuwa anawaambia ndugu zake. Na ukiangalia katika sinero hii yote kuna muda watu wengine wanaweza kutendea mabaya katika maisha yako. Lakini yale mabaya yako yakawa ni kama daraja la kuweza kuwasaidia kutimiza malengo yaliyokuwa nayo. Na pia kwa pande mwingine naweza kusema kwamba kuna muda unaweza kumtendea mtu mabaya lakini yale mabaya ambayo utamtendea mtu ni kwa ajili ya kuweza kumsaidia akutangulie mbele kuja kukusaidia kwa baadaye lakini si maanishi kwamba watendea watu mabaya hapana na kitu kingine ambacho pia naangalia hapa kwa Yusufu ni kwamba muda mwingine matatizo ndio ambayo yanakufanya utimize ndoto zako na kipawa chako jinsi unavyokitumia haijalishi kwamba katika maeneo gani ndicho ambacho kitakutambulisha kwa wakuu Yusufu wa kujali kwamba kwa sababu yuko jela basi asitumie kipawa alichokuwa nacho au aone kwamba ile somo yenyewe sasa yeye kutumia kipawa alichokuwa nacho lakini alitumia kipawa alichokuwa nacho kwa watu walikuwa nao kule ndani hakusita uza tumia kipawa chake akaangalia mazingira yaliyokuwa nayo aliangalia kwamba kipawa chake atawezo kutumika lakini katika kitabu chetu cha mwongozo wa mafanikio kuna mafunzo mengine ambayo tunayapata kwa kutoka kwa Yusufu mfano kama mafunzo la kwanza ambayo ambalo mafunzo la kwanza ambayo nalipata kutoka na maisha ya Yusufu ni kwamba katika shughuli yote ile ambayo unaifanya ifanye kwa amini kwa sababu huwezi kujua kazi hiyo ina mbeu gani kwa ajili ya maisha yako kule Misri Yusufu alipenda kwa sababu ya kufanya kazi kwa uaminifu hata alipotongozwa na mkewe Potifa bado alisimama katika uaminifu wake bila kujali kitatokea nini funzo la pili amini kila baya unalotendewa na mwenzako ni sawa na mmea ambao ulikosa maji ulipokuwa jangwani sasa unamwagiliwa ndugu yake ndugu zake Yusufu walidhani kumuuza Yusufu 
ndio mwisho wake lakini kumbe walikuwa namsogeza karibu na baraka zake Fuzo la tatu usishwe kukumbuka mabaya uliotendewa na wengine ishi kwa kusamehe maana chuki haikuweki huru lakini inafanya kuwa mfungwa wako wewe mwenyewe Yusufu alisamehe ndugu zake na wala hakutaka kukumbuka waliomtendea kuna funzo la nne, la tano, la sita na la saba ambalo nadhani pia utafuta kitabu unaweza ukajifunza zaidi. Lakini Yusufu hapa anatufunza mambo mengi sana. Katika chochote kile ambacho nakifanya kiamini. Usikumbuke mabaya pia. Na katika mabaya ambayo unatendewa usiamini kwamba mabaya ni kwa ajili ya kuporomosha, mabaya mengine unaweza kutendewa kwa ajili ya kukujenga au kusogeza karibu na baraka ambazo Mungu anaweza kuwa naelea katika maisha yako. Yusufu anatufunza mambo mengi sana katika maisha yetu. Na mtu ukisoma hapa unaona kabisa kwamba kuna jambo fulani ambalo lagusa maisha yako. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu sana. Funzo hili la Yusufu na nenda katika kitabu cha cha mwanzo jitahidi kusoma. Jitahidi kusoma habari za Yusufu. Uweze kujifunza vitu vingine vingi sana. Mimi nijaribu kuwekea vitu vichache ambavyo ni imani pia utajifunza jambo fulani. Lakini pia ukienda katika kitabu cha kitabu cha mwanzo utajifunza uta, uta mambo mengi sana ambayo yanohusiana na Yakobo, yanohusiana na Yusufu mwana wa Yakobo. Soma fano ukianza kwenye sura ya 28 tutana mambo ya Yakobo pia. Kuna vitu vingi sana ambavyo utajifunza. Kuna vitu vingi sana ambavyo utajifunza kuhusiana na Yakobo babake na Yusufu na Yusufu mwenyewe pia katika kitabu cha mwanzo. Mimi nadhani kwa mafunzo haya siku leo kitu ambacho tuko umejifunza lakini ningependa kujua kwamba ni kitu ambacho umejifunza katika presentation hii siku leo lakini pia kama utahitaji kitabu comment na mimi nitakutafuta niweze kukupatia kitabu kitabu kinaweza shilingi 15 sio bei kubwa sana shilingi 15 na utakipata uweze kujifunza mambo mengine mengi zaidi katika maisha yako Mimi naomba utakaka timwema na Mungu aweze kubariki sana